ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጀርመን የኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር የሆኑትን ዶክተር ጋልድ ሙለረን እና የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ከሆኑት ሚስተር ሃበርጊስ ሄለን ጋርቶያዩ ይህ የከፍተኛ አመራሮች ጉብኝት ከጥቂት ሳምንታት በፊት በበርሊን የተካሄደውን የቡድን 20 ኮምፓክት አፍሪካ ኮንፈረንስ የተከተለ ሲሆን በወቅቱም ኢትዮጵያና ጀርመን የግሉን ዘርፍ ኢንቨስትመንት እና ዘላቂ ኢኮኖሚ ለማተን ለማበረታታት በለውጣ ጋርነት ላይ ስምነት መፈራረማቸው የሚታወስ ነው ስምነቱን ለማድረግ ታዲያ የሁለት ዩኤስ ውይት ከተካሄደ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጀርመንን በኢትዮጵያ የለውጣ ጋርነትን እንዲሁም ቀጣይ የትብብር ማቀፍን ለማስቀጠል 352.5 ሚሊዮን ዩሮ የለገሰችበትን ስምነት አፈራርመዋል ስምነቱን የጀርመኑ የኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር ዶክተር ጋርድ ሙለር እና የገንዘብ እና ኢኮኖሚ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ መካከል ተፈርመዋል ከዚህ ውስጥ 110 ሚሊዮን ዩሮ ለቀጥታ በጀት ድጎማ የሚውል ሲሆን 66 ሚሊዮን ዩሮ ደግሞ በጀርመን መንግስት የሚደገፉ ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ እንደሚውል ተገልጿል ከዚህም በተጨማሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የግብርናን ዘዴ ለማሻሻል ይረዳ ዘንድ ድጋፍ እንዲደረግ በጠየቁት መሰረት የጀርመን መንግስት የለገሳቸው መለዋወጫ የሚሟላላቸው ያ 144 የግብርና መሳሪያዎችን ቁልፍ የረከክክብ ሂደት በሚመለከታቸው አካላት መካከር አስፈጽመዋል ደሪፖርተራችን አስማማየነው ዘገባ ታዲያ ይህ የጀርመን ድጋፍ ባይነቱ ለየ ሆኖ ነው ያሉት የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው ለመደገፍም አስተዋጽኦ እንዳለው አብራርቷል በአጠቃላይ 352.5 አዲስ የልማት ፋይናንስ ነው የተፈረመው በ103 ተግባራዊ የሚደረግ ማለት ነው ይሄም የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርሙን በከፍተኛ ደረጃ ለማገዝና ኢትዮጵያ ሆነ ጀመረችውን ፈርጀ ብዙ የሆነ የሪፎርም ስራዎች የፖለቲካ ሪፎርም የዲሞክራቲዜሽን ሪፎርም የኢኮኖሚ ሪፎርም የማህበራዊ ሪፎርም እና ሴቶችን ወደ አማራነት ለማውቀትና የሴቶችን ተጠቃሚነት እና ተሳታፊነት ይብልጥ ለማሳደግ የተጀመረውን አጠቃላይ ሪፎርም ስራ እንዲሁም የቀጠናውን ሰላም ለመጠበቅና ለማጠናከር የቀጠናውን ትስስር ለማጠለመጠበቅ የሪፊጂ ሲደረኞችን ለማንከባከብ ኢትዮጵያ የምታረጋውን ታላቅ አላፊነት በከፍተኛ ደረጃ ለማገዝ ያለመ ነው በተለያዩ አስተዳደራዊ ጉድለቶች ምክንያት የነበሩበትን ችግር ለመቅረፍ የብረታ ብረት ና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን እንዲሁም ከችግሮቹ ለመውጣት እየሰራ ስለመሆኑ አስተዋቀም ተቋሙ ባደረገው ያመራርና ያሰራር ማሻሻያሽ ለውጥ ያመጣ ስለመሆኑም ገልጿል ዮሐንስ ፍሳ ዝርዝራለሁ በብረታ ብረት ና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ስራ ያለው የቢሾፍቱ አውቶሞቲቭ ኢንደስትሪ የተለያዩ የሲቪል እና ወታደራዊ ምርቶችን የሚገጣጥምና የሚያመርት ተቋም ነው በርግጥ ተቋሙ ሀገሪቱ ወደ ኢንደስትሪ መታደርገውን ሽግግር ለማፋጠን ትልቅ ተስፋ ተጥሎበት የነበረ ቢሆንም በተለያዩ ያስተዳደር ጉድለቶች በተፈለገው ልክ ውጤታማ እንዳል ነበር ይገልጻል ከሚያመርታቸው ምርቶች ጥራት ጀምሮ በጊዜ ምርቶችን ከማድረስ አንጻር ሌሎች ታያዥ ያስራር ክፍተቶች እንደነበረበት ነው ባለሙያዎች የሚናገሩት አራት የደንበኛ ጥያቄዎች አሉ ግን አራት ሲጠቀለሉ የመጀመሪያው የምንለው የጥራት ችግር ኳሊቲ ፕሮብለም አለ ከኳሊቲ ፕሮብለም ዴሊቨሪ ታይም ችግር አለ በሚፈልግበት ጊዜ የሚፈልገውን ኳንቲቲ ማቅረብ አለመቻል ሶስተኛው የአርቲፊሻል ሰርቪስ ወይም የጥገና አገልግሎት ከዚህ ጋራ ተያይዞ የመረዋጫ አቅርቦትን የሚያካትታል ይሄ ድረሽያ አገልግሎት ወይም አርቲፊሻል ሰርቪስ ምንለው ሶስተኛው ማለት ነው ይሄ ችግር አለብን ከዚህ ባሻገር ደግሞ ይሄንን ተሽከርካሪ በጊዜው ከማሻገር ከማስረከብ ባሻገር አራተኛው እና የመጨረሻው የኳሊቲ ችግር የጥራት ችግር ነበርብን ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ ባጠቃላይ በተቋሙ ያመራርና ያሰራር ማሻሻያዎች የተደረጉ ሲሆን ይህንን ተከትሎም ተቋሙ ከዘ ፍቅር አሰራር ተላቆ ውጤታማ እንዲሆን አበረታች ስራዎች መከናወናቸውን የቢሾፍቱ አውቶሞቲቭ ኢንደስትሪ ዋን አስራ ስኪያጅ ለትናል ኮሎኒል ቢቂላ በቃ ነው የሚገልጹት ሪፎርሙ ብዙ ናቸው የተሰሩት ግን ከብዙዎቹ በውስኑ አንደኛ ደንበኛ ተኮር እንዲሆን የማድረግ ሁለተኛ ባሰራርና መመሪያ መስራት ሶስተኛ ምርትና ምርታማነትን ማረጋገጥ በዚ ዚያለው የተቋሙ ሰራተኛ መልቲ ዲሲፕሊነሪ እንዲሆን ነው የተደረገው በዚህም ተሳክቶልን በ2011 መጨረሻ ላይ ከዳ ወጥቶ ወደ ትርፋ ማነት እንዲገባ አድርገናል ይሄ በመናደርግበት ጊዜ በቀነ ያመርት የነበረውን የምርት መጠን በከፍተኛ ደረጃ ነው እንዲለወጥ የተደረገው አንድ ነው አውቶቢስ ይመረተ ነበርው በቀን አሁን ላይ በቀን አራት አውቶቢስ ይወጣ ስለዚህ 
ትልቅ ለውጥ ነው የመጣው የብረት አብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር ብርቃዴል ጄነራል አህመድ ሐምዛ በበኩላቸው ውስብስብ የነበረውን የተቋሙ የቀድሞ አስተራሮች ግልጽ ወደ ሆነ ተቋሙ ያስራ ለማምጣት ማሻሻያዎች መደረጋቸውንና አበረታች ለውጦች መታየታቸውን አንስቷል ሁሉም ተቋማቸውን አስፈልጊ ሊሆኑም ላይሆኑም ይችላሉ በጣም አስፈልጊ የሆኑ ተቋማት ግን አሉ እነዚህ አስፈልጊ የሆኑ ተቋማት በመደገፍ ገንዘብ እንፈጥራለን ያለውን እንዲፈጥሩ ማድረግ ለምሳሌ ፓወርና ቢሾፍቱ በዚህ ደግሞ ተጠቅመን አሁን አቃቂና አስነስተናል አምና አሁን አቃቂ ለራሱ መንቀሳቀስ ያየለም ብቻ ሳይሆን ለሰራተኞች ብድርና ቁጠባ ከከፒሮል ላይ የቆረጠውን እንኳን ለሰራተኛ መስጠት ያቻለ ተቋም ነበር በዚህ አመት 8 ሚሊዮን ያተረፈ ተቋም አደረግ ነው ብዙዎቹ ደንበኞቻችን ጥሩ እየረኩ ነው እነዛ የተበደሉት የሚባሉት ከስኳርም ጋር አሁን በጣም በጥሩ ሁኔታ ያገለግላቸው ነው ከክልሎችን ከሁሉም ጋር ጥሩ እየሰራን ነው አሁንም ቢሆን ግን ተቋሙን ከመለወጥ ስራ ጎን ለጎን ከዚህ ቀደም በተለያየ መልኩ የተከማቸበት በቢሊየን የሚቆጠር ረዳ ፈተና እንደሆነበት ዋና ዳይሬክተሩ ገልጿል ህዳሴ ሜቴክ ውል የገባው በ24 ቢሊየን ብር ነው ምንም ሳይሰራ 16 ቢሊየን ብር ሰጥቱት አሁንም ምንም ሳይሰራ 8 ቢሊየን ብር ደግሞ በብድር እንዱ ተጨመረለት ቶታሊ 24 ቢሊየን ሆነ ማለት ነው 5% ስራ ለሰራ 100% የከፈለ አካል ስምራው ሰው ተጠያቂ ነው እና ወደዚህ ወደ አንድ ተቋም ከመክፋት ይሰራዝ ነው ምን አለው የስኳር ኮርፖሬሽን ጋር ያለ የኢኔ የስኳር ፋብሪካ ግንባታ የህዳሴ ግድ የያዩ ማዳበሪያ እነዚህ ይሰራዙ ነው ምን አለው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀስታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘውን አራት ማዕዘን ዜናዎቻችን እየተከታተላችሁ ነው በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነ የጤና ኤግዚቢሽን በዚህ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምሯል በኤግዚቢሽኑ ከ200 በላይ የሀገር ውስጥና ለማቀፍ የግል ከፍተኛ የጤና ተቋማት ይሳተፉበታል በኤግዚቢሽኑ ላይ በሚኖረው የህክምና አገልግሎትም ለ30 ሺህ አዲስ አበባ ነዋሪዎች ነፃ የጤና ምርመራና ህክምና ይሰጣል ጉዳይ ላይ እንቆይበታለን ባልደረባችን በቴሌም ጥጋቡ ተጨማሪዎች ለታደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው በቴሌም እንደምንቆይሽስኪ በኤግዚቢሽኑ እየተጠባለው የነጻ ህክምና አገልግሎት ምን ምን ህክምናዎች ናቸው የተካተቱበት ለምን ያህል ጊዜ ሲቆያል የሚሉትን በታደርሽን አመሰግናለሁ ሰለሞን እንግዲህ የጤና ኤግዚቢሽን በሚሊኔም አዳራሽ ነው ዛሬ በይፋ የተከፈተው ኤግዚቢሽኑም ከዳራ 2 እስከ 4 የሚቆይ ነው አለማቀፍ ኤግዚቢሽን ነው ከህንድና ከደቡብ አፍሪካ ጨምሮ ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ከፍተኛ የሆኑ የጤና ተቋማትም እየተሳተፉበት ይገኛል በአጠቃላይ ወደ 200 የሚጠጉ የጤና ተቋማት ናቸው እየተሳተፉበት የሚገኙት እንግዲህ በኤግዚቢሽኑ ከጉብኝትና ከልምድሉ ውጡ ባሻገር ለህብረት ትራይዩ ህብረት ክፍሎች ነጻ ህክምናና ምርመራ አገልግሎትን ተዘጋጅቷል ቀደም ሲላንተም እንዳልከው ወደ 30 ሺህ ለሚጠጉ ሰዎች ህክምናና ምርመራ አገልግሎት ይሰጣል በዚህ በሶስት ቀናት የኤግዚቢሽኑ ቆይታ የጤና ምርመራ ነጻ ህክምና አገልግሎት ተመሰጥባቸው የጤና አገልግሎቶች መካከለ እንግዲህ የልብ ደም ግፊት ስኳር የማዕዘን በርጫፍ ካንሰር ቅድመ ምርመራ እንዲሁም የፊዚዮቴራፒ ኤችአይቪ የጆሮ አይንና ጥርስ ህክምናዎች ይገኙበታል እንግዲህ በኤግዚቢሽኑም እኛም እንደታዘምነው በቅጥር ግቢው እንዲሁም ደግሞ በአዳራሽ ውስጥ ካሁን በርከት ያሉ ሰዎች የህክምናውን ለማግኘት ወራፋ እየተጠባበቁ ተመልክተናል በየቀኑ ለ10 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ህክምናውን ለመስጠት ታስቧል በአጠቃላይ ደግሞ ኤግዚቢሽኑን 50 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች ይጎበኙታል ተብሎ ይጠበቃል እንግዲህ በኤግዚቢሽኑ የሜዲካል ቱሪዝምን ኤግዚቢሽኑ ሜዲካል ቱሪዝምን ለመቀላቀል አለም አቀፍ ተሞክሮዎችና ገዛዎች የሚገኙበት እንደሆነ እምነት ተጥሏል ከዚህ ውጪ ደግሞ ህብረተሰቡ በኢትዮጵያ የጤና ተቋም ምን አይነት የህክምና አገልግሎት ይሰጣል በሚለው ላይም በቂ መረጃ እንደሚያገኝ እምነቶች ተጠሏል ሰለሞን እንደራባችን በተለይም ጥጋቡ በቀጥታ መስመራችን ተገኝተሽ ላደረሽን መረጃዎች እና መሰግናለን መልካም ቀን ከሃምሌ አንድ ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጀምሮ እንዲሻሻል የተወሰነው የመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ስኬል ማሻሻያ ክፍያ በአፋጣኝ መተግበር እንደሚገባው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሷፍት ልማትና ቴክኖሎጂ ጉዳይሽ ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ ቋሚ ኮሚቴው የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽንን የ2012 የበጀት አመት አንደኛ ሩብ አመት እቅድን ገምግሟል 
የሆኑን የቋሚ ኮሚቴ ግምገማ ሲከታተል ቆየው ባልደረባችን ተስፋ አይለምሳት ተጨማሪዎች ሊያደርስ እንደዚህ ስቱዲዮ ነው የሚገኘው መጠነኛ ቆይታ አይኖርኛ ተስፋ እንደምን ቆየ እስኪ በውይይቱ የተነሱ ምን ምን ጉዳዮች ነበሩ እንግዲህ የማሻሻያው ክፍያ በአፋጣይ መተግበር እንደሚገበው ከተገለጸበት በተጨማሪ ምን ምን ጉዳዮች ነበሩ የሚለው እንት ነገር እንግዲህ ጠቅለል ያሉ ጉዳዮች በጣም ዝርዝር ጉዳዮች ነው የተነሱት ዋና ዋናዎቹ ልትቀስል አንዱ አንተ የተቀስከው የደሞዝ ማሻሻያ ነው ከሐምሌ አንድ ጀምሮ 2011 ማለት ነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት የተከፈተ መርሃ ግብር ነው እስካሁን አለ አልተተገበረም የሚል ሰፊ ጥያቄና ጭቅጭቅ ያስነሳ ጉዳይ ነው ሌላው ደግሞ ከ ለጥራተኞች የሚከፈል ካሁኑ የኑሮ ውድነት አንጻር ተመጣጣኝ አይደለም ለምን ማሻሻያ አልተደረገም ነው የሚለው ሌላው ደግሞ ከተጠሪ ተቋማት ማለት የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ተጠሪ ተቋማት አሉ አንዱ የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ነው እሱ በመንግስት የተሰጣውን ተልኮ በአግባቡ የተወጣ አይደለም የሚለው ጥያቄ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲ ኮየ ኮሚሽኑ የሥራ ኃላፊዎች ምን ላይ ሰጥቷል በዚህ በክፍያው ጋር በተያዘ የመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ማሻሻያ ጋር በተያዘ እኛ ጭራሽ ተጨምሯል አላልንም መርሃ ግብሩ ተከፈተ እንጂ ገና አልተጨመረም የሚል ምላሽ ነው የሰጡት የመንግስት ባለስልጣናት ግን በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም ስብሰባዎችን በመጠቀም ደሞዙ እንደተጨመረና ተግባራዊ እንደሆነ ያወሩ ህዝቡንም አሳስተው የነጋዲ ማህበረሰብ ማሳስተው ከፍተኛ የዋጋ ንረት የኑሮ ድነት እንዲከሰት አድርጓል የሚል ነው ስለዚህ ገና እየሰራን ነው ስንሰራ ፕሮግራም ስንቀርጽ ለህزب ይፋና አድርጋለን የሚል መላይ ሰጥቷል ኮሚሽኑ ከዚህ ከጥራተኞች ጋር በተያዘ ደግሞ በኢትዮጵያስ ከአለፋ መድረስ 700 50 ብር ዝቅተኛው የጦረተኞች ላይ የሚሰጥ ክፍያ ነው በጣም አናሳና ከአሎ የኑሮ ድነት ጋር ምንም አይጣጣም የሚል ሐሳብ ተነስቷል ኮሚሽኑ አሁን ባስተወቀው መሰረት ደግሞ 1200 አድርግ ያለው ዝቅተኛውን የክፍያ መጠን የሚል ሐሳብ አንስቷል ይሄም በጣም በዝቅተኛ ነው የሚል በቋም ኮሚቴ ተነስቷል ነገር ግን ካለው ነባራዊ ሆነታና የመንግስትን የመክፈል አቅም ጋር ምክንያት በማድረግ በቂ ነው የሚል ሐሳብ አላቸው ከዚህ ጋር በተባለፈ ደግሞ የሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ጥናትን በማድረግ የማህበረሰቡን ችግር ፈጪ ጉዳዮች በመፍታት ረገድ ችግር ተነስተውበታል የሚል ይሄንን እናሻሽላለን የሚል ሐሳብ ተነስተዋል እነዚህ ላይ ላብቃና በጣም ሰፊ ጉዳዮች ስለሆኑ በማታ የዜና ዘገባችን እየ ይቀርባል ተስፋ ያመሰግናለሁ መልካም ቀን ሆነ ዘይናው ቻችን ይከተላሉ የተንታ መገንጠያ ወገል ጤና ኩርባ ወይንም ዳውንት የአስፋልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታ ፕሮጀክት በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ተቋራጮችና ማካሪው ሐላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ የትራንስፖርት ሚኒስቴር አሳሰበ። ያማራ ክልል ራስ መስተዳደር ተመስገን ጥሩ ነህና የትራንስፖርት ሚኒስትሩ አዳግማ የተሞገስ የተንታ ወገል ጤና ኩርባ የአስፋልት መንገድ ግንባታን አስጀምሯል። ግንባታው በ3 አመታት ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቅ ሲሆን 76 ኪሎ ሜትር እንደሚሸፍን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን አስተዋቀዋል። መረጃውን ያገኘነው ከአማራ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት ነው ባልደረባችን ዳይት በጋሻው እንደሚከተሉ ያቀርባዋል ሰፊ የተፈጠሩ ሀብት ያለውና ከዚህ በፊት ከፍተኛ የመሰረተ ልማት ችግር የነበረበት የተንታ መገንጠያ ወገልጤና ኩርባ ወይም ዳውንት ያስፋልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታ ፕሮጀክት ተጀምሯል ግንባታው በ3 አመታት እንደሚጠናቀቅ የተገለጸው ይህ የመንገር ፕሮጀክት 76 ኪሎ ሜትር ይሸፍናል። ያማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩ ነህ ያስፋልት ግንባታው ሲጠናቀቅ በአካባቢው ያለውን የመጣኔ ሀብትና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ያሳድጋል ብለዋል። እንዳየነው ከ ወደ ደቡብ ወሎ የደላንታ አካባቢ ሜዳ ስናየው ወደዚህ እንደዚህው የዳውንትን አካባቢ ስናይ በተለይ ሌሎች አካባቢዎች እንደናየው የገጠር ኤክስቴንሽን ትንሽ ደከም ብሎ ያየውበት ነው እዚህ አካባቢ ወደም መስራት አለብን መንገድ መምጣቱ ለከተማው ትልቅ ውበት ነው በየስባለው አስፋልት ደካሞች ብዙ ሳይገላጡ የሚወጡበት መንገድ ስለሆነ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሀብታሙ ተገኝ የመንገዱ መገንባት የአማራ ክልልን ከሌሎች ክልሎች በማገናኘት ረገድ ጥቅሙ የጎላ ነው ብለዋል በዛሬውለትም ትልቅ አንድ ሌላ ኮሪደር የትግራይ የአማራ ክልል ከዋናው ከገሪቱ ማሃላ ገርጋ የሚያገናኝ ካቤአዲ ተነስቶ ሰቆጣ አድርጎ ላሊበላ ጋሸና አድርጎ የሚሄድ መንገድ ነው ይሄ ወረኢሉ አለም ከተማ ደጎሎ ብሎ ሚገባሙ ከጥር ላይ መገናኝ ነው እና አንድ ትልቅ ትራንክ የሚባል ክፍል ነው እስከዚህ አሁን እስከቆምንበት ድረስ እስከ ኩርባ መገንጠያ ድረስ 
ከአንድ ግንባታ ተንታ ከመትባለው ሴክሽን በስተቀር በአብዛኛው ለኮንትራክተሮች ተሰጥቷል ሁሉም ስራ ላይ ናቸው ያሉት ስለዚህ በተያዘላቸው ጊዜ ይሄዱ ነው ያሉት ከፍተኛ የግብርና ምርት የሚሰጡ አካባቢዎችን በመሰረተ ልማት ለማገናኘት ትኩረት ተሰጥቷል ያሉት የትራንስፖርት ሚኒስትሩ አዳግማዊት ሞገስ ግንባታውን የሚያከናውነው ስራ ተቋራጭና አማካሪ ድርጅት መንገዱ በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ሊሰሩ እንደሚገባ አሳስበዋል ግንባታውን የሚያካሂደው ስራ ተቋራጭ መንገዱን በተገቢው ጥራት ደረጃና በፍጥነት ገንብቶ እንዲያስረክብ መልክቴን ያስተላልፍ የመንገድ ግንባታው ጥራትና ፍጥነት የሚቆጣጠረው አማካሪ ድርጅትም ከባድ ሀገራዊ ሐላፊነት እንዳለበት አውቆ ለፕሮጀክቱ ስኬት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል እንዲሰራ ለማሳሰብ ወዳለው የክልሉ ራስ አመስተዳደር ተመስገንጥሩናና የትራንስፖርት ሚኒስትሩ አዳግማይት ሞገስ ያካባቢው ነዋሪዎች የመንገድ ግንባታው በተቀመጠለት ጊዜና ወጪ ተገንብቶ አገልግሎት እንዲሰጥ ትብብር ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል መንገዱ በሚያስፈታቸው አካባቢዎች ቤቶች አሉ እነዚህ ቤቶች በፍጥነት ማንሳት ያው ካሳ ምንቀበላት ምንቀበሉ ካሉ ካሳቸው ተሰንቶ ቶሎ ለሱ የማዝዳት ነገር ያስፈልጋል ምክንያቱም እሱን ካላረግ ለመንገዱ ይጓተታል ሌሎች ለመንገድ የሚያስፈልግ ተጣርም ካለ ማቅረብ ካለብን ህብረተሰቡ በዚህ በኩል ተብብር ማድረግ አለበት ይሄ መንገድ በተገቢው ጥራትና ፍጥነት ተጠናቆ የምትፈልጉትን አገልግሎት ይሰጣችሁ ዘንድ ግንባታውን የሚያስፈልገው የስራ ተቋራጭ ክትትልን ሌሎች አስፈላጊ ድጋፎችን በማድረግ ፕሮጀክቱ ጎብቱ እንዲጣናቀቅ የበኩላችሁን ድርሻ ከጎናችን ሆናችሁ እንድትወጡ ባክብሮት እጠይቃለሁ የተንታ መገንጠያ ወገልጤና ኩርባ ወይም ዳውን የተጀመረው የአስፋልት መንገድ ግንባታ ፕሮጀክት 1.8 ቢሊየን ብር ገንዘብ ተይዞለታል አፍሪካ በህዋ ምርምርና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ያላትን ተመክሮ ለማሳደግ ሀገራት በትክክለኛ በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ ተገለጸም ስምንተኛው የአፍሪካ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ መሪዎች ጉባኤ በዚህ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ነው በጉባኤ በዘርፉ ላይ ተሰማሩ የተለያዩ ተቃውሞትና ተመራማሪዎች ተሳታፊ ሆነዋል መደኩ በአፍሪካ በህዋ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የሚገጥማትን ችግሮች ለመለየትና የመፍተያ हिसाब ለማስቀመጥም ይረዳል ተብሏል። የተከደ ያለውን ጉባኤ ለመዘገብ በቀጥታ መስመራችን ላይ የምትገኘው ባልደረባችን ነፃነት ወርቁ ተጨማሪዎች ልታደርሰን መስመር ላይ ነች ነፃነት እንደምን ለሽ አለስኪ በህዋ ሳይንስ ለአፍሪካ ያለው ጠቀሜታ ምንድነው ተባለ ምን አልባት እንደ አይነት መድረኮች መዘጋጀታቸው ሳይንስና ቴክኖሎጂን በአፍሪካ ሀገር ለማስፋፋት ያላቸው ፋይዳስ እንደምን ያለ ነው አመሰግናለሁ ሰላሙን እንግዲህ የህዋ ዘርፉ ለአፍሪካ ያለው ጠቀሜታ ዘርፈ ብዙ የሚባል ነው ከነዚህም እንደምሳሌ ማንሳት የምንችለው አፍሪካ ያላትን ሪሶርስ ወይም ደግሞ አቅም አውቃ በትክክል መጠቀም እንድትችል ያስችላታል ተብሏል መረጃ በሌላ በኩል ደግሞ ገጠራማ የሆኑ አካባቢዎችን የትምህርትና የጤና ተደራሽነትን ለማስፋት እነዚህ መረጃዎች ይጣቀማሉ ነው የተባለው በሌላ በኩል በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ የሚመጡ ድንገተኛ የሆኑ አደጋዎችን ቀድሞ ለመተንበይና ጥንቃቄ ለማድረግ መረጃዎቹ ጠቃሚ ናቸው ነው የተባለው በሌላ በኩል የአፍሪካ ኢኮኖሚ እንደሚታወቀው በግብርና መሰረት ያደረገ ነው እነዚህ መረጃዎች ግብርናው ማዘመንና የተለያዩ የመፍትሄ እርምጃዎችን ለመውሰድ ያግዛል ነው የተባለው እንግዲህ በዛሬው ለት እዚ የተከያደ የሚገኘው ኮንፈረንስ ዋነኛው አላማው አፍሪካ ላይ የስፔስ ሳይንስ ዘርፉ ምን ይመስላል ወይም ደግሞ ያሉበት ችግሮች ምንድናቸው የሚላውን ለመለየት ነው የዛሬው ኮንፈረንስ የተከያደው ስምንተኛው ነው ኢትዮጵያን ብቻ ዘጋደችው ከ200 በላይ ተቋማት ተቋማትን የወከሉ ግለሰቦች እዚህ ተገኝተው ውይይት ሲያደርጉ ነበር የነበረው በውይይታቸው እንግዲህ በአፍሪካ ያሉት ችግሮች ብለው ከለየዋቸው መካከል መንግስታት ተገቢውን ወይም ደግሞ በቂ የሆነ በጀት ለዘርፉ ዓለም መደባቸው የህዋ ምርምሩ እንዲቀጭጭ ዋነኛ ምክንያት ሆኗል ተብሏል ሌላው ደግሞ ፖለቲከኞች በቁርጠኝነት ለዘርፉ ትኩረት አለመስጠታቸው እንደ አንድ ችግር ተነስቷል በሌላው የግንዛቤ ጥረትም ሌላው ችግር ነው ተብሏል እንደ ቅንጦት የመቅጠር ምርምሩን እንደ ቅንጠት የመቅጠር እንደ ችግር ተነስቷል ማለት ነው እንግዲህ መፍትሄው ጋር ደግሞ ሲመጣ አንደኛው እንዲህ አይነት መድረኮች መዘጋጀታቸው የልምድ ልውውጥ ለማድረግ ይረዳል ነው የተባለው በመሳሌነት እንኳን ብናነሳ ደቡብ አፍሪካ አልጄሪያ ናይጄሪያና ግብጽ ከዚህ ቀደም በህዋ ምርምሩ ጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ የሚገኙ ናቸው ከአፍሪካ አንጻር ማለት ነው አሁን ደግሞ ወደ ዘርፉ የተቀላቀሉ የሚገኙ አዳዲስ ሀገራት አሉ ኢትዮጵያን ጨምሮ ኬንያና ሩዋንዳን መጥቀስ እንችላለን ኢትዮጵያ ተሐሳሳስር 
የመሬት ምልከታ ሳተላይቷን እንግዲህ ወደ ህዋ ለመላክ ዝግጅት ማጠናቀቋን ገልጻለች ይሄ ኮንፈረንስ በዚህ ለት ዋዜማ መካሄዱ ደግሞ ትልቅ ያደርገዋል ነው የተባለው እንግዲህ ኮንፈረንሱ ሌላው ጠቀሜታው በዘርፉ ላይ ያሉ አማራሮች መገኘታቸው ነው ከኢትዮጵያ እንኳን እንደምሳሌ ብናነሳ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መግሪያ ውይይቱ ላይ ተሳትፏል የስፔስ ሳይንስ ኢንስቲትዩት አማራሮችም እንደዚሁ ይህ ደግሞ ፖለቲከኞችን ወይም ዘርፉ ላይ ያሉትን መሪዎች ቁርጠኝነት በቁርጠኝነት ለዘርፉ እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል ነው የተባለው እንግዲህ ውይይቱ ለሚቀጥሉት ሶስት ቀናት የሚካሄድ ነው የሚሆነው እኛም በመሽቱ የዜና ወዳችን በዛሬ ሁሉ ምን ተነሳ የሚለውን ተጨማሪ መረጃዎችን የምናደርሳችሁ ነው የሚሆነው ነፃነት እናመሰግናለን መልካም ይስራቀን ይሁን ዜናዎቻችን ይከተላሉ በአዳማ ከተማ በእያመቱ የቱሪስት ኮንፈረንስ እድገት ያሳየ ስለመሆኑ ተገለጸ ከከተማው በየቀኑ 123000 በላይ ሰዎችን የሚያስተናግዱ አዳራሾችም እንዳሏት ይታወቃል ዋለሌን ታመን ያዳማ ከተማ 359 ሆቴሎች ባለቤትናት እነዚህ ሆቴሎችም በቀን ከ23 በላይ ሰዎችን የሚያስተናግዱ 129 መሰብሰቢያ አዳራሾች አሏቸው የከተማው ባህልና ቱሪዝም ባለሙያ አቶ ሲሳይሸቱ እንደሚሉት በከተማው አካሉት ሆቴሎች ውስጥ 14 ባለኮከም ናቸው ያሉት ሆቴሎችም ለተለያዩ ኮንፈረንሶች ምቹ በመሆናቸው በየመቱ ቁጥሩ የበዛሰው ወደ አዳማ ከተማ እንደሚመጣ ነው አቶ ሲሳይ የሚናገሩት እንደ ባለሙያው ገለጻ የአዲስ አበባ አዳማ የፍጥረት መንገድ በአካባቢው ያሉ ተፈጥሯዊ መስህቦች በከተማው ያለው ሰላም ሆቴሎችና አዳራሾችን በብዛት መያዟ ያዳማን ከተማ የቱሪዝም ኮንፈረንስ ስድገት አስተዋጽኦ ካደረጉት መካከል በመክንያትነት ይተከሳሉ። ከተማዋ ምቹ ስለሆነ ያየራው ሁኔታ አስተማማኝ ስለሆነ የሰላሙ ጉዳይ ምንም ያሰጋ ነገር ስለላለውና ሰዎች ወደዚህ እንዲመጡ አድርገዋል። ያዳማን የቱሪዝም ኮንፈረንስ ስድገት እንዲጨምር ሚና ከመጫወቱት መካከለም የሶደሬ ሪዞርት መዝናኛን ጨምሮ በከተማው አካባቢ የሚገኙ የቱሪዝም መስህቦች ይገኙበታል። ይህም ለአካባቢው ማህበረሰብ ጭምር ተጨማሪ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ጥቅሞች ያስገኙለት ነው። አዳማ ባውንሰት መንገዱም በጣም አሪፍ ስለሆነ ለቱሪዝም ኮንፈረንስ ተመራጭ እየሆነች ነው ያለች። አዳማ ብቻ ሳትሆን ከአዳማም ውጪ ደግሞ ስዶሬ በስፋቱም በጥራቱም በአገልግሎቱም በሚሰጣቸው በተፍጥሮአዊም በዋልድ ላይፍ አኒማልስ ብትል በኢኮ ቱሪዝም ብትል ክሮጃል ቱሪዝም የሚባሉትን ብትል በሰፊው ለእንግዶቻችን እየሰጠን ያለን አጠቃላይ ከአዳማ ጀምሮ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ጀምሮ ብዙ ሰዎች ተጠቃሚ ናቸው መንገድ ላይ ስታው ማለት ነው በዘርፉ የተሰማሩ ባለሀብቶችም በከተማው ያሉ ድሎችን በመጠቀም ቱሪዝሙን የበለጠ ለማሳደግ እንደሚሰሩ ነው የሚናገሩት ካሉት ስመጠር ነባር ሆቴሎች ጋር ተነጋግረና ተደጋግፈን እቺን ከተማ የበለጠ የቱሪስት ከተማ እና የኮንፈረንስ ከተማ ነች የኮንፈረንስ ከተማው ደግሞ ይበልጥ እንዲያድክ የጎደሉትን አሟልተን እና አስተካክለን እቺን ከተማ በሆቴል ቱሪዝም እና ሳድጋለን ብለን እንገምታለን እግዚአብሔር ከረዳን አዳማ ከተማ ባለፈው አመት ብቻ ከ340 ሚሊየን ብር በላይ ከሀገር ውስጥ እና ከውጭ ቱሪዝም ገቢ ማግኔቷን ከከተማው ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የተገኘው መረጃ ያሳያል በኦሮሚያ ክልል ላርሲ ዞን ሰብሎችን በኮምባይነር በመሰብሰብ የምርት ብክነትን ያስቀሩ መሆኑን አርሶ አደሮቹ ተናገሩ። አርሶ አደሮቹ በዘመናዊ ማሽን ምርትን ማሰባሰብ ወጭና ጊዜያቸው እንደቆጠበላቸው ነው የተናገሩት መለሳም ዴ ዝርዝሩን ይዟል። በኢትዮጵያ 98 በመቶ የሚሆነው ሰብል በሰው ኃይል ወይንም ደግሞ በባህላዊ መንገድ ነው የሚሰበሰበው። ይህ ደግሞ ከፍተኛ መጠን ያለው ምርት እንዲባክን ዋነኛ ምክንያት እንደሆነ ነው የሚነገረው ይሁን እንጂ ዘመናዊ የሰብል ማሰባሰቢያ ኮምፓይነሮችን በመጠቀም ይህንን የምርት ብክነት መቀነስ እንደሚቻል ነው ባለሙያዎች የሚጠቁሙት በአርሲዞን ዲገሉና ጥጆ ወረዳ የመህር ሰብሎቻቸውን በዚህ ሜካናይዜሽን ዘዴ ሲያሰባስቡ ያገኘናቸው አርሶ አደሮችም በኮምፓይነር የደረሱ ሰብሎችን ማሰባሰብ ወክቱን ያልተጠበቀ ዝናብ ሰብሎቻቸውን እንዳበላሽ ለመከላከል ያግዛል ነው ያሉት አናርካና ማን ይላል ለፈት ረንገላ ሰብል በጅስን ሰበስብ መሬት ላይ ይዘረከረካል ከዚያ ሲጓጓዝ ደግሞ በየሜዳው ይበተናል ብዙ ድካምም አለው በዚህ ኮምባይነር ምርት ስንሰበስብ ግን ይሁሉ ቀርቶ ባንድ ጊዜ ተሰብስቦ ወደ ቤታችን ይገባል 
በዛ ላይ ደግሞ ወክቱን ያልተበረ ዝናብ ሰብል እንዳበለሽ በፍጥነት ለመሰብሰብ ትልቅ ወክት ያለው ሰሪ ነው ማሽን ጉዳም ማላለ ዶዶ ከመከረ ድራንስ አንተ አሁን የሰበሰበነውን በበሬ አሶክተን ለማስገባት ከሶስት ወር በላይ ወስድብናል አሁን ግን በሰዓታት ውስጥ በኮምባይነር ያመረተነውን እየሰበሰበን ያለ ነው በወረዳው ሰብሎችን ወክቱን ካልተጠበቀ ዝናብ ለመከላከል ሰው ኃይልና በሜካናይዜሽን ዘዴ የምርት ማሰባሰብ ዘመቻ እየተከናወነ መሆኑን የገለጹት የዲገሉና ጆረዳ የርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽፈት ቤት አላፊው አቶ በለተጸጌ የደረሱ ሰብሎችን በፍጥነት ለመሰብሰብ ኮምፓይነሮች ለአርሶ አደሩ መሰራጨታቸው ነው የጠቆሙት አከቀበተ ማአና ከኛት ጋፋ ዲቪ ነገሩ ጫልመት ኮምፓይነር አሳሳባው እንደወረዳችን ሰብል በስፋት በኮምባይነር ነው የሚሰበሰበው ይሄ ደግሞ ከዚህ ቀደም ሲደርስ የነበረው ምክንያት መቀነስ አስችሏል አሁን የተከሰተው ወቅቱ ያልተጠበቀ ዝናብ ሰብል እንዳያበላሽ በማሰባሰብ ዘመቻ ላይ ኮሚቴ ተዋቅሮ የሰው ኃይልና በኮምባይነር የሰብል ማሰባሰብ ስራ ተጀምሮ በተለይም ሁሉም የወረዳው አካባቢዎች ኮምባይነሮች እንዲሰራጩ ማድረግ ተችሏል አርሶ አደሮች ሰብሎቻቸውን በባህላዊ መንገድ ወይንም ደግሞ በሰው ኃይል ሲያሰባስቡ እስከ 30 በመቶ የሚሆነው የምርት መጠን በማሳላል ሊባክን እንደሚችል ጥናቶች ያሳያሉ። ይሁን እንጂ በእንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች ምርቶቻቸውን ሲያሰባስቡ የሚባክነው የምርት መጠን እስከ 5 በመቶ ወይንም ደግሞ ከ5 በመቶ በታች ሊሆን እንደሚችል ጥናቱ ያረጋግጣል። በወረዳው የደረሱ ሰብሎች ወክቱን ባልተጠበቀ ዝናብ እንዳይበላሹ በኮምፓይነር ከሚደረገው የማሰባሰብ ተግባር በዘለለም ሁሉንም ህብረተሰብ ያሳተፈ የሰብል ማሰባሰብ ዘመቻ እየተከናወነ ይገኛል ተብሏል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናከረው ዘገባ መለሳን ዲ አሰላ ጤናማ የአናኗር ዘይቤን በመከተል የስኳር በሽታን አስቀድሞ ለመከላከል የሚደረገው ጥረት እንደ ባህል ይወሰድ እንደሚገባ ተገለጸ። በሽታው በተለያዩ ምክንያቶች የሚከሰት ቢሆንም በዋናነት ግን ጤናማ ያልሆነ አናኗር ቀዳሚ አጋላጭ ስለመሆኑ ይነገራል። በተለይም ጥጋቦት አዳያ የስኳር ምርመራ የሚያደርጉ ግለሰቦችን አነጋግራ ተከታዩን አጠናቀራለች። ወደ 10 አመት ይሆነኛል ስኳሩ በጠቅላላ ለመቋቋም ይቻልኩበት አንደኛ ብዙ ጊዜ በግሬ መጓስ ብስጭት የሚባል ነገር መተው በአለም ላይ ሰምቶ እንዳልስማይለው ይሉ ነበር ጃኑ ሆይ አይቶ እንዳላየ ይሉ ነበር ስለዚህ ያချင်း ሪፈር አረጋሳለሁ እኔ እንግዲህ 86 አመት ዘይ ድረሰኝ ሰው ስለሆን ለሰዎችም ነግራቸው አትበሳጩ በግራሹ ወክ አርጉ ጧጥ ጧጥ ሞቅ ሞቅ አርጉ ምግቦች አትክል ተወዳለው አትክልት አዘውትራለሁ አሁን ያው እንዳጋጠም ይሄ ለስራ ነው የምጣውት ግን ያው ስኳር ቼክ ይያደርገው ነው ይሄ ነገሩ አሪፍ ነገር ነው እንዳጋጣሚ የለብኝም ትንሽ ግፊት ነው ያለው ነው ጋ ግን ግፊቱ ነው በመገብጫው ባለመብላት እና መቆጣጣሩአለሁ ከሐኪም ጋር ያን ያልጎ በዝነኝ ያልጉሽ አይደለም ግን ሰው ስፔሻሊ ስኳርን በቃ ሐኪም የሚያዘው ነገር ማቆም ነው በስራል ተለመደ ነው እንጂ ያንዳንዱ ሰው በስድስት ወር ቢያንስ ይሄ ነገር ቼክ ማድረግ አለበት እኔ ስኳሩ ያው ሳይታወቅ ነው እንጂ በርግዝና ነው የተከሰተው አሁን እንግዲህ ከያዘኝ 17 አመት የመስከረም አለፈ አሁን አልሐምዱሊላህ መዳንቴን በሰዓት ይወስዳልሁኝ አመጋገብን አስተካክላልሁኝ አልፎ አልፎ ደሞ ያው የግር መንገድ ሄዳለሁ አልሐምዱሊላህ እስካሁን እንግዲህ ደህና ነኝ ለለፉ 6 አመታት በከስኳር ጋር ነው ምኖረው እና ያው ኢንሱሊን ወስዳለሁ እንክብሎቹ ሜትፎርሚን ወስዳለሁ በዛ በተሻለ መጠን የምግብን ቆያጣራሉ ጧጧት ስፖርት መስራት መወከራሉ በቢያንስ በሳምንት አንድ ሁለት ቀን ስፖርት ሰራሉ ከ1995 ጀምሮ ነው ስኳር ወስተኛ እንኳን ለተወሰነ አመታት ኪኒን ነበር ግን መቋጥ ተራቻኩኝ ያ ወደ ኢንሱሊን ተቀየሮ ኢንሱሊን ይታከምኩኝ ያለውት አመዳይትን አላቋረጥም ያ የተሰጠኝ መመሪያ ተቀብጨ ለ45 ደቂቃ ፈጣን ርምጃ ይዱ ስለሚባል በ53 ጊዜ 45 ደቂቃ ፈጣን ርምጃ ይዳላል ከዛ ውጪ ያለው ምግብን ነው ምግብን የተከለከሉትን የቀባት ነገሮችንና ንጨውን ቆጥብ ነው የምጠቀመው ያ በራሴ ስለማዘጋጀው የኔ አይ ሹግር የለም ከዚሁ ጋር በተያዘ የስኳር መምንድ አይነታቸው የሚከሰቱበት ምክንያት ቢለያይም ቀድሞ የመመርመር ባህል መዳበር እንደሚገባው የስኳር ህሙማን ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አብዱል ከሪም ሙላት ተናግሯል አይነት አንድ የሚባለው ትንሽ ፐርሰንት የሚይዝ ነው በለጋ እድሜ ጀምሮ የሚመጣ ነው አይነት ሁለት የሚባለው ደግሞ እድሜ እየገፋም ሲሄድ ወደ 40ዎች ሲጠጋ ሊመጣ የሚችል ነው የርግዝና ምንለው ደግሞ ከ24ኛው ሳምንት እስከ 28ኛው ሳምንት ባለው ሊመጣ የሚችል ነው እንዲሁም ደግሞ መዳኒት ሐኪም ሳይያዝ መዳኒት መውሰድ ወይም በሌሎች በሽታዎችም ጫና ሊከሰት የሚችል ነው በብዛት እነዚህን በመናይበት ሰዓት 
ከሰማንያ እስከ 90% የሚይዘው አይነት ሁለት ምንለው ነው አይነት ሁለትን ደግሞ መከላከል ይችላል መቆጣጠር ይችላል እና ወደ ኖርማል መቀልበስ ይችላል በዚህ ሁኔታ ያለ ሰው ቶሎ ብሎ ሀኪም በሚሰጠው መረጃ መስረት የተለያዩ የጤና ትምህርቶች መነሻ በማድረግ መቀልበስ ይችላል ወደ ኖርማል ማስገባት ይችላል ማለት ነው የስኳር ህመምን ለመቆጣጠር ስፖርት አይን ከስቃሴና ያመጋገብ ስርዓታችን ሊስተካከል እንደሚገባም ተገልጿል አይነት ሁለት ያለበት ሰው ወይም ቀድመ ስኳር ከመሻገሩ የቀድም ያስቀምጥ ነው ቁጥር ከመሻገሩ በፊት ምን ሊያደርግ ይችላል ገና የሚመከረው ወዲያው እንደመጣ መዳነት እንዲጀምር አይደለም የሚደረገው ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ እንዲሰራ ስፖርት እንዲሰራ ማለት ነው ይሄም ያለም ጤና ድርጅት ያስቀምጣው መስፈርት አለ በሳምንት 150 ደቂቃ በቀን 30 ደቂቃ ማለት ነው ላ አምስት ቀናት መስራት እንችላለን እና እነዛ ነገሮች የምንሰራ ከሆነ ርምጃ ምናደርግ ከሆነ ትልቅም ስፖርት ላይሆን ይችላል ርምጃ ማድረግ ራሱ የነገር ኮንትሮል ያደርገው ይችላል በራሱ ብቻ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው በአንድ ደቂቃ እስከ 100 ርምጃ ወይም አንድ ሰው ታክሲ ሊያመልጠው ሲል ሮጦ ትንሽ እንት ፈጠን ፈጠን የሚላት አይነት ርምጃ በቀን 30 ደቂቃ በአንድ ጊዜ እንኳን ማይመች ከሆነ ጣዋት 15 በኋላ 15 ማታ አከባቢ ወይ ወይ ሆነ ሰዓት ላይ ድምሩ ግን 30 ደቂቃ የሚመጣ አይነት ነገር ካደረገ ይሄኛውን አንደኛው ትልቅ የሚመከረው ነገር ነው እና ሌላኛው ደግሞ አመጋገብ ላይ ነው አመጋገብ ላይ በጣም ትኩረት የሚሰጥ የሚሰጥበት ጉዳይ ነው ከዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘውን አራስ ማዘን ዜናችን ነው በቀጥታ በመከታተል ላይ የምትገኙት በኢትዮጵያ የኦንላይን ግብይት ዘርፍ እንብዛም ያልተለመደ ይሁን እንጂ አሁን አሁን ጥቂት የገበያ የመገበያያ ደረጃዎች እየተተገበሩ ይገኛሉ። ለዘርፉ የሚያስፈልጉ እንደ ኢንተርኔት እና መሰረተ ልማቶችን ለማሟላት ታዲያ መንግስት ዝግጅት ያደረገ ስለመሆኑ ተገልጿል። ዓለሚልፉ በጉዳዩ ዙሪያ ተከታዩን አጠናቀራለች። ባደጉት ሀገራት የግብይት ስርዓቱ እየዘመነ በመምጣቱ ሰዎች መንቀሳቀስ ያስፈልጋቸው ባሉበት ቦታ ሆነው በኦንላይን ግብይት ይፈጽማሉ። ከቅርብ ጊዜያት ወዲታዳ በኢትዮጵያ የተለያዩ ምርቶችን ለመግዛትና ለመሸጥ ጥቂት የሚባሉ ድህረ ገጾችና የሞባይል መተግበሪያዎች ተግባራዊ ሆነዋል። በዚህም ሸማቾችና ሻጮች በቀላሉ እንዲገናኙ ከማድረጉም ባለፈ ሰዎች በአንድ ቦታ ብዙ ምርቶችን እንዲያገኙ አስችሏል። guzomar.com እነዚህ የተለያዩ ስራ ፈጣሪዎች በተለያዩ ቦታዎች ሱቃቸው ነው ያለው ከተለያየ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች በአንድ ፕላትፎርም በመጠቀም ምርቶቻቸውን ለተለያየ ገበያዎች ማቅረብ የሚችሉ ለተለያየ ለዓለም ገበያ ማቅረብ የሚችሉበት ትልቅ ኦፖርቹኒቲ የሚፈጠር ነው ያስባለው ደምበኞቻችን አሁን ከ100 በላይ ይሆናሉ በዚህ በሰባት ወር ውስጥ በሰራንባቸው ጊዜያቶች ዋጋችን ጋር ስንመጣ በአመት ሱቆች ቡቲኮች መናስከፍለው 3500 ብር ነው ትንሽ ተለቅላሉ ትንሽ ደሞ ስም ላላቸው እንትኖች ምናስከ ፈርኒቸር ቤቶች ምናምን ለሆኑ ደሞ ሱቆች ምናስከፍላቸው 8500 ብር ነው ያው እንትናቸው እየጨመረ በመጣ ቁጥር የሚሰጡት አገልግሎት እየጨመረ በመጣ ቁጥር ደሞ ዋጋችን የተለያየ ነው የሚመጣው ማለት የሃይነቱን የግብይት ስርዓት ለመፈጸም ታዲያ ኢንተርኔት መጠቀም ይገድ ይላል በኢትዮጵያ ግን የክፍያ ስርዓቱ አለመዘመንና የኢንተርኔት መቆራረጥ ዘርፉ በሚፈለገው ልክ እንዳድግ ምክንያት ሆኗል ኦንላይን ማዝስ ሲል ፈጣም ሆም ይችላል ለቤት ኢንተርኔቱ ይሄ አንደኛው ቻሌንጃችን ነው የኢንተርኔት መቆራረጥ አንደኛው ቻሌንጅ ነው ከዛም ውጪ ደግሞ ፕሮፐር የሆነ ፖስታ አድራሻ አለመኖሩ ሰውን ፕሮዳክቶቹን ዴሊቨር ለማድረግ ያ ፔይመንት ሲስተም ሌላኛው ቻሌንጅ ነው ዓለም ላይ ካሉ ምርጥ አስር ውስጥ አንዱ የሆነውና ግዙፉ የቴክኖሎጂ ኩባን ያሊባባ ዓለም አቀፍ የግብይት ስርዓት በኢትዮጵያ ለመጀመር የሚያስችለውን ስምምነት ከመንግስት ጋር ተፈራርሟል ይህ ደግሞ በዘርፉ የተሰማሩትን ጨምሮ ለሌሎች ወጣቶችም ሰፊ ስራ አድል በመፍጠር ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ታምኖበታል Alibaba Group የEWTP የሚባል ፕላትፎርም አለው ይሄንን ፕላትፎርም በሀገራችን ላውንች አረጋበት ቀን ነው ይሄ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ምርቶች ወደ ዓለም ለመሸጥ የሚያግዝ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው ይሄ በጣም ግልጽ መሆን ያለበት ያ ትልቁ ኩባንያ ያዚህ መጥቶ እዚህ ያሉትን የኢኮመርስ ፕላትፎርሞች ይደፍጣል ማለት አይደለም እነሱ ራሳቸው እንዲሰሩ ተጨማሪ ጉልበት ይሆናቸዋል ተጨማሪ ኃይል ይሆናቸዋል ማለት ነው። እኔ ግብርና ምርቶች እንደ ቡና ተለያዩ ቅማቅመሞች ሊሆኑ ይችላሉ። የኤክስፖርት ለማድረግ በኢኮመርስ ተጠቅመን በአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ተጠቅመን የቻይናን ገቢያ በፐኔትሬት ማድረግ እንዲቻል ወይ ደግሞ ማግኔት እንዲቻል ለህዝባችን በተለይ ለጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በዚህ ላይ ለተሰማሩ ኢንተርፕራይዞች በር የሚከፍትና ከሁሉ በላይ ደግሞ እንደ ሀገር የፎሬን ካረንሲ 
ሊያስገኝ የሚችል ትልልቅ ንግዶች የሚከናወኑበት ፕላትፎርም ላውንች ለማድረግ ነው። ኢትዮጵያ መንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ያልሆኑ ስራዎችን ወደ ኤሌክትሮኒክ ለመቀየር ትኩረት ሰጣ እየሰራች ይገኛል። የአሊባባ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ደግሞ ለዲጂታል ኢኮኖሚ እድገት አንድ ምርጫ ነው። ከጉዳዩ ጋር በተያዘ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አነስተኛ የንግድ ተቃዋማት ያላቸውን አቅም የሚጠቀሙበት የኢንተርኔት ግብይት ለማጎልበት የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ እየተሰራ መሆኑን በጤና ውስጥ ለኝ ኢትዮጵያ እንግዳችን የነበሩት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር አህመድ ዲን ማህመድ ተናግረዋል ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በተለያዩ ዋና ዋና አምሰሶ ጉዳዮች ላይ ከመሰረተ ልማት አቋያ ከኢኮመርስ አቋያ ኤሌክትሮኒክ ሰርቪስ አቋያና ዘ ሆል ኢኮሲስተሙን ቢልድ ከማድረግ አቋያ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን እየሰራ ነው የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን አንዱ ሚዞው የኢኮመርስ ነው ማለት ነው። አገር ውስጥ ያሉትን አነስተኛና ጥቃቅን የንግድ ተቋማትን አስቻይ አቅም የመገንባት ስራ አድል የመፍጠር የሚያስችሉ ስርዓቶችን ከመገንባት አቋያ ይሄ ይደግፋል ማለት ነው። ዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ የምናደርገውን ሂደት የሚያሳልጥልን አንዱ ፕላትፎርም የኤሌክትሮኒክ ወርልድ ትሬድ ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የዚህ የኢ.ዌ.ቲ.ቢ ሀብ ሆናለች ይሄ ደግሞ በአለም ያለው የትስስር ኔትወርክ ውስጥ አንድ አካል እንድትሆን ያደርጋታል ይሄ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን በቀጠናው ያለው የአፍሪካ ሀገራት ተጠቃሚ የሚያደርግ ምርቶቻቸውን የሚያስተዋውቁበት ትልቅ ፕላትፎርም ነው ማለት ኢትዮጵያ ላት በርካታ የህዝብ ቁጥርና የሰለጠኑ ወጣቶች አሊባባን የመሳሰሉ ትላልቅ ኤሌክትሮኒክስ ኩባንያዎች ኢትዮጵያን ተመራጭ ያደረጉ መምጣታቸውን ዶክተር አህመድ ዲን አብራርተዋል የሃሊባባ ግሩፕ ይዟቸው የመጡ ነገሮች አሉ። አንደኛው የተሟላ የዲጂታል የንግድ ማዕከል ነው። ይሄ የተሟላ የዲጂታል ንግድ ማዕከል እንደሚታወቀው ቻይና ትልቅ የችርቻሮና የጅምላ ንግድ ማዕከል ነች። ስለዚህ በዚህ የችርቻሮና ንግድ ማዕከል ላይ ኢትዮጵያኖች ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ምርቶቻቸውን ወደ ቻይና እንዲላክ እንዲላክና እዛም ለገበያ ቀርቦ ኦፍ ኮርስ የገበያ አዋጭነቱ በቀጣይ ባለው ሁኔታ የሚታይ ሆኖ እንደ ጌትዌይ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ኢትዮጵያኖች እና አፍሪካውያኖች ምርቶቻቸውን ወደ ቻይና የሚልኩበት። ቻይና ደግሞ ትልቅ የችርቻሮና ጅምላ ማከል ስለሆነሽ ማለት ነው። ሁለተኛው እንደዚህ አይነት ወደ ዲጂታል ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ስናደርግ እንግዲህ እንደ አገር ባለው ስርዓት ባለው ያስተዳደር ስርዓት መምራት አይቻለም። ስለዚህ አዳዲስ ስርዓቶችን ካስተማይዝ ማድረግ ለዲጂታል ኢኮኖሚ